next year, uh, is there a possibility for you to uh, come over in North America and play in the AHL? Uh, I haven't talked about that yet, so I still have a contract in Sweden uh, for one more year, so we'll see what happens. Where are you at with uh, cardio and finesse? Could you go back on the ice right now or are you going to go to the hotel and sleep for four hours? <laughs> <laughs> uh, it was a tough practice, but uh, I think we're going to have some uh, some meetings now. And uh, But yeah, it's uh, always nice to be here, so I, uh, I can go out again. What's the biggest difference between this year and last year for you? Uh, I think we, I need to develop my physical game uh, a little bit more, and also I need I want to be more effective offensive. So yeah, but I think I need to put more on my de defense side. Yeah. And last year, in, you know, in Sweden, you you started playing with the, the senior team. Is, yeah. that, is that the goal this year to, to stay there all year? Yeah, it's my goal. Yeah, to stay there the whole year and develop even more and take a bigger role in the team. Huh? Right. Good. Thank you. Thank you. So how do you think you've most developed or best developed since you were drafted by this team? Um, I think especially last year, at the end of last year, I think it made me just kind of brought a maturity to my game, um, just more responsible and, you know, defensively. Um, that's what kind of the coaches in Laval harped on was just, you know, you have to be reliable and we have to be able to depend on you. Um, so that's just like being hard out of corners and, you know, stick positioning, everything like that. I think I'm more more dialed in on the on the defensive side. How can you describe the work that you're doing this summer to be better this season? I mean, yeah, I mean, it's pretty much every summer it's it's hard work, um, you know, a lot of skating, a lot of, a lot of working out, and uh, I'm going to move back move back up here in a couple of weeks just to, you know, be be here and training with the guys, so I think that'll be a good step, too. What did you make of the talent level on the ice today and just the competition? Yeah, I mean, everyone's good players. Um, you know, there's a lot of, a lot of really skilled young guys, um, which is pretty cool just being on the older end of it, um, you know, kind of having... Having some younger guys to be able to talk to and talk through things with, um, it's it's good. But yeah, a lot of good players here. In what ways having the taste last year of EHL has to change your approach maybe this summer? Yeah, I mean it's for sure. You just kind of you kind of learn how much different it is being a pro. Um, you know, from the lifestyle to the to the hockey. Um, so I think that's the biggest thing is you know I need to get a lot better, um, a lot stronger, a lot faster. You know everything in my game needs to get better to to be able to uh, you know dominate at, at the level I want to. Have you kept in regular touch with Jordan Harris? Yep. Yeah. Yep. <laughs> what's the, what's some of the best advice that he's given you uh, about this camp and just like moving forward to the next step, next step of your career? Uh, honestly, you know his only really advice was just have fun and don't take it too seriously. Like the, it'll. Everything will kind of work out the way it needs to be, but you know, just don't grip your stick too tight. And you know, he just kind of pretty much made me feel like everyone here was, you know, good guys and you know, rooting for me and uh, made me just realize how how good the organization is, stuff like that. So it was it was really helpful. I know when Jordan first got called up and Marty told him they're going to make three or four mistakes every game. Don't mm. worry about it; you're going to learn from it. 
Was that the same experience you had in Laval when you, when you got there last season? Yeah, I mean, the... focus so much on mistakes and just play your game? Yeah, I mean, even even my first game, um, obviously, there was a lot of nerves. You know, first pro game, it was at home. Um, and yeah, everyone was nothing but the best. I mean, I, I had a pretty good first game, so, I mean, that helped. But um, the coaches the whole way, I mean, if I made a mistake, they'd, you know, get back to the bench, hey, just, you know, get that get out there next shift. And they've been really helpful, um, especially that, those last 10 games. I know management always says that the, the players will decide if there's a spot available, but you can't help but take a look at all the amount of players that are there, right? Mm -hmm. It kind of seems to be like a little bit of a log jam. But what's going through your mind? What's your mentality like? I mean, honestly, I don't I don't think too much about it. Um, you know, I'm going to have a great summer up here um, training and then, you know, rookie camp, main camp, and, you know, I'm just going to put my best foot forward and we'll see what happens. But, yeah, it's just just getting as, as better or as – Good as I can this summer. Yeah, that's that's pretty much it. Just working hard, and um, you know, everything will kind of play out the way it's supposed to. I think if if I just put the work in. How important was that stint in Laval for this summer, getting ready for next season? It's huge. I mean, even just being at camp, knowing everyone, um, I think it's night and day a lot better. I mean, I'm having way more fun coming to the rink. I know know a lot of the guys here too, and the staff and everything. So yeah, it helps so much. Just coming in, knowing everyone, and just being comfortable. There's a comfortability uh, with you know. Be playing in Laval before, so. Speaking of knowing everyone, I guess it's nice to have Bush. Bush yeah. at camp with you. Yeah, it is. He's. Uh, I actually didn't know he was coming to camp until like probably like a day before. He like kind of kept me in the dark, so I was kind of rattled. But uh, yeah, I'm, I'm excited that he's here, and yeah, we've been getting dinners and try to introduce him to the guys and stuff like that. And all the guys have been awesome, you know, just taking them in and you know, obviously having conversations. No one, no one here is really shy, so it's it's a good good in the locker room. It's a good experience. Talk about feeling comfortable. You seem comfortable in this environment here with yeah, yeah. and this team. Is that something moving forward that? You know, if or when you do play for the Kings, dealing with the, the spotlight, is that something you think you're ready for also? Yeah, I mean, it doesn't really bother me too much, to be honest. Um, I just kind of, I mean, there's questions and I answer them and, yeah, that's it. <laughs> yeah, it doesn't, doesn't get to me. Seeing Jordan succeed the way he has so far, does that give you added confidence to sort of follow in his footsteps? Yeah, for sure. I mean, uh, he, I mean, obviously I played with him for two years in college. I saw what he's all about. Um, you know, I've kind of modeled, not modeled, but saw my game next to his and yeah it's it's definitely just seeing how he stepped right in and he's you know he's still playing being a regular it's uh it helps you're partnered with my Ouais wow, ben écoute, euh, tu le vois, tu vois vraiment la différence, tu sais, Junior, puis euh, je dis, tu sais, tous les gars, euh, tous les gars, c'est des pros, tous les gars, c'est des, des excellents joueurs, fait que t'as pas, euh, faut tout le temps que tu donnes ton 100% si tu veux avoir euh, des scoring chances, mais si tu veux avoir l'époque, là. En quoi ta, ta courte expérience dans la Ligue américaine l'année dernière, tu sais, je sais que t'as peu joué, là, un match, là, je pense. Ouais mais tu étais là avec le club et tout. En, en, en quoi ça peut t'aider à te préparer pour... Euh... Mais je pense que de voir les vétérans, euh, tu sais, vraiment, de, de voir comment ils agissent sur glace, puis euh, tu sais, c'est tous des, des leaders, tu sais, Bourg, euh, euh, je me souviens, tu sais, ils m'ont vraiment pris sous mon aile, puis euh, ça m'a grandement aidé, puis euh, tu sais, j'ai amené ça au junior, puis euh, tu sais, euh, je pense que d'avoir joué euh, avec ces gars-là, tu sais, il y en a quand même euh, beaucoup qui sont ici, fait que ça, c'est plus... Euh, je suis plus à l'âge avec eux, fait que c'est plus le fun. Pour toi, d'après toi, qu'est-ce que ça va prendre le plus pour... Euh pouvoir t'établir, peut-être même dès cet automne dans la Ligue nationale. C'est quoi le, les choses que tu vois le plus? Ben écoute, je vais étape par étape, si je pense pas à ça. Puis, euh, écoute, je me concentre vraiment sur euh, mon jeu défensif, puis euh, mon conditioning. Euh, je pense que c'est mes, mes gros aspects qu'il faut que j'aime puis euh, je vais arriver prêt au camp cet été. Tu as euh, la défense en demi-finale? Oui, ouais, c'est sûr qu'elle a été ça, mais je pense qu'il euh, euh, restait quatre bonnes équipes. Euh, c'est nous, Alifa, c'est au Québec, puis... Euh, euh, ça en prenait un week-end, puis euh, malheureusement, on n'a pas été une de eux, mais euh, on a eu une super bonne saison à Sherbrooke, puis euh, c'est la gang est incroyable, fait que, on a eu bien du fun. Tu as regardé beaucoup de vidéos près de près pour la Ligue américaine, tu as mis l'accent sur quoi euh, dans ta gang? Ben, je, tu sais, je pense que c'est beaucoup de bouche à oreille, tu sais, tout le monde dit que euh, c'est vraiment une Ligue qui travaille, euh, tu sais, tout le monde, tout le monde travaille, tu sais, ils sont tous à un step de monter une échelle, fait que tout le monde veut faire leur poste, fait que je pense que ça va juste être de, de monter mon jeu, euh, 
de travailleurs de, de jeu. Là. Penses-tu que tu serais capable de faire le step dans la NHL de cette année? Ou comment tu vois ça? Écoute, euh, je n'ai pas pensé à ça. Euh, je vais vraiment étape par étape. Euh, c'est certain que c'est mon but. Mais tu sais, je vais, je vais mettre toutes les chances de mon bord, puis euh, tu sais, je vais arriver pro au camp, puis euh, il arrivera ce qui arrivera. Tu parlais de t'améliorer ton jeu défensif, ton conditionnement, mais entre autres, le, au championnat du mondial du genre, tu avais vraiment des avantages numériques, ça, ça nous a fait beaucoup jaser après ça. Est-ce que tu sens quand même que c'est deux des aspects que tu as le plus amélioré cette année? Oui, euh... ouais, vraiment, tu sais, depuis longtemps qu'il faut que j'améliore ça, puis je pense que... Euh, au World Junior, c'est, j'ai prouvé que j'étais capable. Euh, mais tu sais, je pense qu'il me reste encore un, un, gros, euh, un gros step à prendre. Tu sais, euh, si je veux monter pro, il faut que, que je pas là dessus. Fait que, tu sais, je vais continuer de travailler fort là-dessus. Tu sais comment c'est la lecture du jeu? C'est le, c'est, est-ce que c'est surtout ça quand on parle de travailler en défense? Ou c'est aussi la, l'aspect physique? Ou, euh, ça veut dire quoi? Son jeu? Tu sais, plus euh, la lecture. Euh, tu sais, euh, jamais tricher, tu sais, tout le temps être à bonne place, euh, bloquer les shots, c'est tous des petits détails euh, qui font de toi un bon joueur de français. C'est ça un peu que le management te disait cette année quand il venait te voir, là, peu importe qui passait, euh, est-ce que c'était un peu le, le, le genre de discussion que, qu'il y avait avec toi? Non, pas nécessairement, tu sais, c'était plus euh, individuellement, euh, euh, ce que je pourrais faire de mieux, ce que je pouvais faire, euh, ce que je faisais de bien. Euh, tu sais, oui, des fois, des, des aspects défensifs revenaient, mais tu sais, c'était un peu de, de tout ce qu'on parlait. Là. Est-ce que tu as pensé de la technologie qu'à Dominic Lus utilisait aujourd'hui là, d'avoir tout de suite les exercices sur les écrans, vous montrer ça? Avais-tu déjà vu ça au pareil? Non, pas, euh, pas immédiat. Tu sais, mettons, on faisait, des fois, je faisais des pratiques, puis c'était filmé, puis après ça. Mm-hmm. Mais tu sais, direct sur le coup, tu sais, c'est vraiment bon, je pense, que euh, de voir visuellement euh, ce que tu fais de bien, ce que tu fais de moins bien, puis euh, de le mettre en pratique tout de suite, je pense que c'est, c'est une bonne méthode qui, qui emploie. C'est It was doable, 100%. Okay. How do you prepare yourself for the rock? And what have you been doing over the last weeks and months? Um, try to uh, get stronger. Try to, you know, lift as much weight as I possibly can do. Um, just work on my physique and try to take uh, some time off the ice and just reset and have a clear mind. So I think I have a good program. Uh, I think I can be stronger. Put up some muscles, so it's working, and I hope in two months I will be ready for the camp. There's a bit of uncertainty with the Canadians regarding with Caden Primo being waiver eligible. Do you have any expectation as far as your role, what your role might be with the Rocket this year? Uh, I don't know. I'm just focusing on a rookie camp, on a training camp, and we'll go from there. Um, I was for a month in Laval, and uh, me and Caden were a good buddies. He definitely helped me a lot, so. I hope he stays with us, but you know he needs to do what's best for him. So we'll see what happens. What were your takeaways, maybe from that month in Laval? Uh, what did you learn about the pro game? Oh, it was great. I mean, I don't think the the pace is as much faster than a college, but definitely the players are better. You know, they are more skilled. They pick corners better. They're just better. So that's you know the one adjustment I need to probably do to just compete with better players, but. I like to do that and I'll be ready. When you see that the, the players being better, more skilled, uh, better shots, what do you do in your training to improve and get better? Is there anything that you, you took away from that that you, you bring with yourself for the summer? Well, definitely it comes with experience. I think, you know, the more games I will play and the uh, older I get, you know, I will become as them. So. I just need uh, experience and um, I didn't have a problem, you know, going to college and compete against better guys. You know, I'm a very competitive guy, so I don't like to get score on or lose. So I think my mentality will push me and I will have a good season. Were you a bit surprised when the team drafted three goalies? 
Oh, I, I was watching the first round uh, on the TV and after I went uh, and played a pickup with family and the uh, second to seventh I didn't really watch, but they got to do what they got to do for the organization. So if they need th three goalies, you know, they got to do that. I, you know, I met all of them. They're great guys and I hope, you know, they will one day be a good part for the organization and help us win uh, Stanley Cup. What's your plan for this summer? I'm going back to USA, St. Louis, Missouri. I train there, skate there, and it's kind of my camp for the summer. Uh, I've been doing it for a couple of years, three, four years, so it's been working. Uh, my family come visit me, my brother lives there, so St. Louis is kind of a, my second home for me, so I, I've been spending time there. And who are you training with? Uh, Jeff Lovecchio, uh, Luke Wenker. And there's a lot of guys that come in our gym. Uh, Jeff is really good in bringing guys. You know, I've been doing boxing. I've been doing hot yoga. So there's always uh, the little things that maybe can make me better and make me a better athlete. So uh, every summer I try to do a little bit different things to, you know, be flexible. If I ever need to have a goalie fight, I'll be ready. Like just something, <laughs> just something that is fun and you know makes me get in a good shape and just excited for you know for a season. You don't do sparring rounds, right? No, <laughs> not yet, <laughs> not yet. <laughs> but not yet. <laughs> <laughs> I don't know. I, I, we'll see. But it's all of them are my friends, so I don't know. <laughs> I'm not really really aggressive guys. Ice, yeah, <laughs> it would be better if. You know, someone from some, I don't know, not yet, no. <laughs> Have you told that to the other goalies that you're doing boxing? I, I think so. We had a Marco and a Razor, we had a little introduction. Okay. So I told them the same thing that I've been doing hot yoga and a little bit of boxing. So <laughs> they are not afraid of me, trust me, it's all good. <laughs> to mark your territory. Yeah. Interesting. Thank, Thank you. you. All right. Thank you. Thank you. Yeah. going to be your first year pro but there's a lot of guys that, yeah. that are going to be pro for the first time is it reassuring that you have a, a lot of guys to talk to yeah um it's, it's it's always good having guys to uh like relate to like me me and josh both finished q both in the uh, same team next year so it's always great having uh, having guys around you to kind of support and help you help you with the process um, but yeah it's also uh, super exciting as well um, it's a new chapter in my hockey career um, and i'm really looking forward to it what do you think you have to work on to be at that level? Yeah, obviously I know uh, the, the pro, pro level is a lot faster, a lot bigger, stronger. Um, so this summer I've been training really hard to, to gain weight, gain muscle, um, and just compete really hard in the ice because um, I know um, the next level, like I said, um, a lot bigger guys. So it's going to be hot, a lot harder to win battles. So, yeah. How do you expect those battles in the AHL? Do you think you'll be all right? Yeah, um, it's probably going to be a bit... Uh, adjusting time at the, at the beginning because um, it's a lot different than the queue um, but I, I'm not really too worried about it um, I trust my abilities as a hockey player um, so yeah talent is not an issue for you uh, but how have you been preparing for the AHL to really understand the game yeah um, like obviously like I watched some of the AHL playoffs too to kind of to uh, watch 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 what the games are like obviously playoffs are different than every season but um, I kind of got the, the point of it and uh, yeah like I said it's kind of a lot game weight in the summer get bigger get stronger um, to compete better Je suis capable, même si je joue un peu moins de games que, que d'autres gardiens. Mais je pense que mon, mon potentiel est très haut. Puis euh, évidemment, j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à travailler. Mais euh, c'est ça, je pense que c'est mon potentiel. Puis c'était quoi ta relation avec William pour, euh, 
pour essayer de progresser justement ouais. quand tu es assis sur le banc longtemps? Est-ce que est, tu faisais beaucoup de vidéos? Ouais. Est-ce que, que, que tu peux décrire ça? Et William, je l'adore. On a une très bonne relation. Puis euh, avec le coach de gardien qui est son essai de faire, c'est de regarder les games de William. Euh, après, parce que lui en série, il essaie de me regarder moins le plus possible. Fait que c'était moi qui regardais ça avec le coach de gardien, puis on essaie de voir qu'est-ce qui faisait bien, qu'est-ce qui faisait mal, puis d'apprendre de ça aussi. Est-ce que tu te considères comme un late bloomer, ça tu disais? Ouais. Récemment, tu as commencé ouais. à jouer trop rare. Ouais. Avant ça, tu sentais tout avec le potentiel de te rendre ouais. soin? Ben, tu sais, j'ai toujours su que, que, où que je voulais aller. Euh, j'ai toujours été bon dans le niveau que j'étais, mais j'ai jamais réussi à, à jouer le, plus haut, le niveau le plus haut possible. Fait que, euh, oui, je me considérais comme un late bloomer un peu, euh, de, de, de pouvoir se rendre au niveau le plus haut un peu plus tard que les autres joueurs, mettons. Fait que, euh, ouais. Comment tu vois la saison à venir, euh, pas de numéro un, probablement à Québec, mm -hmm. euh, dans une situation où l'équipe mm -hmm. va, va reconstruire? Est-ce que... Ben, c'est sûr que ça va être différent que l'année euh, passée. Euh, l'équipe va être vraiment moins bonne, mais ça va me permettre de recevoir beaucoup plus de lancers puis de prendre encore plus d'expérience. Euh, ça, ça va être un peu comme mon année euh, j'ai joué scolaire, que notre équipe n'était pas super, mais que, tu sais, je recevais 50 chutes par game, puis euh, à la fin de l'année, j'étais un gardien vraiment meilleur qu'au début de l'année. Fait que je pense que je vois ça un peu comme l'apprentissage l'année prochaine, puis prendre le plus d'expérience possible. C'est comment l'expérience d'arriver ici? Alors, quelques jours après ton, ton, ta sélection, tu encore un peu sur le nuage? Oui, absolument. Je veux dire, c'est... C'est difficile à réaliser que je suis rendu ici. Là. Je suis venu voir les Canadiens plein de fois quand j'étais jeune. J'ai regardé à la télé tout le temps. Puis d'être ici, représenter le Canadien, c'était incroyable. Comment tu te sens sur la glace par rapport au, au calibre de jeu? Est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques que tu as eu à adapter en fonction du, du niveau? Bien, c'est sûr qu'avec le coach de gardien Eric Raymond, on, on pratique des nouvelles affaires que, que j'ai n'ai jamais vraiment travaillé. Fait que c'est sûr, j'essaie d'apprendre le plus d'affaires. Puis c'est un peu différent, c'est un peu bizarre, mais je vais m'habituer. Puis euh, le calibre de jeu, ben, je pense que je suis capable de jouer dans ça. Euh, puis je trouve ça, ça c'est le fun d'être compétitif avec, avec des bons talents comme ça. Il y a soudainement beaucoup de gardiens euh, au camp de perfectionnement. Mm -hmm. C'était comme euh, une lacune un peu organisationnelle, il n'y en avait pas beaucoup. Ah. C'est quoi l'ambiance la, 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 entre vous, la compétition? Là? Ouais, ben, tu sais, on apprend à se connaître tranquillement, mais je, en ce moment, on s'entend très bien. C'est sûr, on, on se pousse dans le dos les, 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 les cinq, là, fait qu'on essaie de des compétitionnaires entre nous, mais on s'entend très bien puis c'est un, un bon groupe de gardiens. Est-ce que tu te compares un peu à eux ou tu essaies d'éviter ça, justement, de comparer sur toi? Ben, c'est sûr que j'essaie de, de montrer que je suis meilleur que de, de, de compétitionner. Fait que c'est sûr que je dois me comparer un peu, mais j'essaie quand même de me concentrer sur moi-même puis de, de faire qu ce que moi je dois améliorer puis de travailler sur mes affaires. Fait que, ouais. À quel point c'est important de laisser une bonne impression selon toi? Parce que tu sais, juste, je pense que quatre gardiens seulement sous contrat avec l'organisation, ils en ont pêché quelques-uns là, mais ça pourrait aller vite aussi là, si euh, mm -hmm. j'ai des décisions euh, contractuelles éventuellement. Ben, tu sais, absolument, mais je pense qu'il faut que je reste dans le moment présent puis juste essayer de donner le plus possible que je pense vraiment, pas trop penser dans le futur, fait que j'essaie de rester dans le présent. C'est beaucoup d'exercices à 3 contre 3, 4 contre 4, des ouais. espaces restreints, c'est pas tout le ouais. temps facile pour les gardiens. Ouais, exactement. Mm -hmm. Ça teste un peu aussi au niveau du cardio. Euh, ça ben, c'est sûr que quand on fait 3 heures de suite, en plus, de, de trop contre trop, c'est à la fin, tu commences à être épuisé un peu, ça brûle les, dans, les, dans les jambes, mais c'est le fun pareil, là, de compétitionner encore. Fait que, ouais. Je vais te reposer à l'hôtel. Exactement. <rire>
Est-ce que tu as un pari entre les deux qui, qui va monter en premier? Non, non. Je pense que moi, mon frère, on est vraiment proche. On a une belle relation. Puis, euh, je pense qu'on se pousse les deux un envers l'autre. Euh, moi, j'essaie de lui montrer les petites affaires à faire que je ne faisais, faisais pas quand j'étais plus jeune. Euh, puis, je pense que ça va l'aider à long terme. Là. Merci. Merci.